প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি ওয়ালটন ল্যাপটপ তারকা কথনে আপনাদের সাথে আছে আমি শান্তার রহমান আজকে আমাদের সাথে দুজন গুণী মানুষ রয়েছেন আমাদের সাথে আছেন ফেরদোস হাসান লেখক নাট্যকার নির্দেশক আমাদের সাথে আরও আছেন চৌধুরী জারাফ জাফরুল্লাহ শারাফাত বিশিষ্ট ধারাভাষ্যকর এবং লেখক স্বাগত আপনাদেরকে আমাদের আজকের আয়োজনে থ্যাংকস এ লট শান্তা আপনাদেরকেও স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে ধন্যবাদ কেমন আছেন শুরুতে যদি একটু জানি জি অনেক ভালো অনেক ভালো আচ্ছা অমর একুশে বইমেলা চলছে আমরা জানি আপনাদের দুজনেরই বই বেরিয়েছে কেমন লাগছে লেখক পরিচয়টা একটু আগেই শুনে নিতে চাই আপনি অনেক দিন ধরে লিখছেন আপনার লেখা পাঠকের কাছে কেমনভাবে সমাদৃত দেখুন আমার নিজের অনেক ফ্যান ফলোয়ার্স এবং আমি যাকে নিয়ে বই লেখার চেষ্টা করলাম এবারের বইমেলার কথা যদি বলি তার নাম নাম্বার ওয়ান সাকিব আল হাসান তারও আমার থেকে কিন্তু অনেক বেশি ফ্যান ফলোয়ার্স ফলে দুজনের ফ্যান ফলোয়ার্স মিলিয়ে প্রচুর পাঠক সমাবেশ কিন্তু ঘটে থাকে এবং প্রতি বৎসরই কিন্তু হাজার হাজার কপি বই সংগ্রহ করে থাকে আমার যারা পাঠক তারা যেমন ধরুন আমি যদি এবার সাকিব আল হাসানকে নিয়ে লেখার চেষ্টা করলাম আগামী বইমেলায় দ্য গ্রেট ওয়াল তামি মেঘবাল তাকে নিয়ে লেখার চেষ্টা করব ফলে কেন আমার এই লেখার উদ্দেশ্যটা সাকিব আল হাসানকে নিয়ে তার মূল কারণ হলো বাংলাদেশের ক্রিকেটটা যে ঊর্ধ্বমুখী বা গ্রাফটা যে ঊর্ধ্বমুখী সেখানে নাম্বার ওয়ান সাকিব আল হাসান তার কিন্তু অনেক বড় ভূমিকা যেটি বলার অপেক্ষা রাখেরা যখন আমি ধারাভাষ্য দেই প্রায় বলে থাকি বাংলাদেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় পোস্টার এবার আমরা চলে যাব আমাদের ফেরদোস হাসান আমাদের বিশিষ্ট লেখক নাট্যকার এবং নির্দেশক আপনার কিন্তু লেখালেখি অনেক আগে থেকে শুরু এই যে লেখালেখি তারপর লেখক উপন্যাসিক এবং গল্পকার সব জায়গাতেই আপনার পরিচয় রয়েছে এবং আপনার নাটক কিন্তু খুব জনপ্রিয় এই যে নাট্যকার হিসাবে নির্দেশক হিসাবে আপনার যাত্রাটা একটু ছোট করে যদি শুনি শুরুতেই আজকে রাজনের আমার আমি খুব ছোট থেকে লিখি আর কি আমি যখন ছোট ছিলাম তখন এই কিশোর আলো তারপরে এগুলোতে লিখতাম জি আর যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি ফার্স্ট ইয়ারে তখনই ওখানে একটা জাতীয় দৈনিক ছিল দৈনিক বার্তা ওখানে লিখতাম তারপরে ওই ইউনিভার্সিটিতে উঠার পরে বিচিত্রায় সাপ্তাহিক বিচিত্রায় লিখতাম পূর্ণিমায় লিখতাম এইসব রোববার এগুলো পত্রিকা পত্র পত্রিকাতে লিখতাম আর কি আচ্ছা এবারের বই নিয়ে যদি একটু শুনি আর কি যে এবারের বই মেলায় যে আপনার বইটি এসেছে কিছু দূরে নদী আমরা দেখেছি হ্যাঁ এবার আমার অনেকগুলো বই লেখার কথা ছিল কিন্তু আমি সময় সুযোগ করে উঠতে পারিনি একটা লিখেছি বাংলাদেশ রাইটার স্কিল থেকে বের হয়েছে সেটা কিছু দূরে নদী জি তোমার কাছে যে বইটা আমরা দেখেছি এই বইটি কিন্তু চতুর্থ সংস্করণ যেটি এই যে পাঠকের ভালোবাসা কিভাবে উপভোগ করেন লেখক হিসাবে এবং নাট্যকার হিসাবেও তো আপনাকে সবাই খুব পছন্দ করে একটু যদি শুনি আর কি হ্যাঁ আসলে বই যখন কেউ নেয় তখন খুব ভালো লাগে আর কি অটোগ্রাফ দেয় ছবি তোলে হ্যাঁ একটু বেশি হয়ে গেলে একটু ইয়ে লাগে বিরক্ত লাগে হয়তো কিন্তু তাদের আনন্দ দেখলে তখন সেই আনন্দগুলো ছুঁয়ে যায় আর কি ভালো লাগে খুব আচ্ছা ধন্যবাদ আপনার কাছে ফিরছি আমরা কিন্তু আপনার বইয়ের মাধ্যমে আমাদের যে ক্রিকেটের ঊর্ধ্বমুখী সেটি জানি আপনার যারা ফ্যান ফলোয়ার যখন বই মেলায় আসে হ্যাঁ আপনারা সেই বই আপনার কাছ থেকে নিয়ে যায় অটোগ্রাফ নিয়ে যায় তারা কি তখন ধারাভাষ্যকার হিসাবে আপনাকে সেই ধারাভাষ্য শুনতে চায় কি না অটোগ্রাফের সাথে সাথে একটু যদি শুনি আর কি দেখুন আমার যে স্টলে বই বের হয় প্রতি বছরই আমি হলিডেতে যাই ইনফ্যাক্ট যানজট থাকে প্রচুর এই কারণে সেখানে প্রচুর ভিড় থাকে এবং প্রথম হলো যে সেলফি তোলা বই কেনা অটোগ্রাফ নেওয়া এটি তারা আদায় করে থাকে পাশাপাশি আপনার বইটি যদি আমরা একটু দেখি আর কি এটা নাম্বার ওয়ান সাকিব আল হাসান তার যে শৈশব তার যে কৈশোর এবং এখনো পর্যন্ত তার যে সাফল্য যেগুলোকে বলা হয় না বলা কথা অজানা কথা এই বইটির মধ্যে সেগুলো পাওয়া যায় এবং গত আড়াই বছর ধরে আমি আসলে এই বইটির গবেষণা করে লেখার চেষ্টা করি আরেকটি বই হলো দ্য জার্নি উইথ চৌধুরী জাফর উল্লাহ শারাফত অ্যান্ড আনটোল্ড স্টোরি অব বাংলাদেশ ক্রিকেট এখানে বইটি ইংরেজিতে লেখা বাংলাদেশে তো যাবে সব জায়গায় এবং সারা বিশ্বে প্রত্যেকটি দেশে এই বইয়ের কপিগুলো যাবে এবং এই বইটি যারা সংগ্রহ করে থাকেন বা ভবিষ্যতে করবেন বাংলাদেশের ক্রিকেটের ইতিহাস এবং আমার যে বায়োগ্রাফি বা আমার যে কমিউনিটি বা ধারাফাঁসের যাত্রা কিভাবে শুরু সব বিষয়গুলো জানতে পারবে 
ফলে এই দুটি বই কিন্তু এবারের বইমেলায় সারা জাগানো আমি ফেরদৌস হাসান ভাইদের প্রতি সম্মান রেখেই বলি বা আরও যারা বিখ্যাত লেখক আমার ধারণা তাদের সমপরিমাণ বা তার থেকে বেশিও এই বইটি সংগ্রহ করে থাকতে পারে ফেরদৌস হাসান আপনার বইটি অলরেডি আমার হাতে আছে কিছু ধরে নদী এই বইটি কি নিয়ে লেখা বা এই বইটির সম্বন্ধে তো একটু বলেন আর কি এটা একটা রোম্যান্টিক থ্রিলার আর কি আর আমি আসলে মূলত যে সমকালীন সময়কে ধরার চেষ্টা করেছি যেমন আমি মনে করি যে অবক্ষয়ের মাত্রাটা আমাদের সববার অনেক অনেক বেড়ে গেছে আর কি এইভাবে চলতে থাকলে দেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তো যেমন শিক্ষকরা বাণিজ্য করছেন ব্যবসায়ীরা রাজনীতি করছেন রাজনীতির রাজনৈতিক যারা তারা কি করছেন তাই না এই সমস্ত তো আমার হঠাৎ মনে হলো যে একটা পেশার প্রতি এখনও মানুষের কিছু শ্রদ্ধা আছে এখনও মানুষ মনে করে যে শিক্ষকরা বললেও দু একটা সত্যি কথা বলেন তো সেই সেই জার্নির মাধ্যমে শিক্ষকদের কাছে আমার যাওয়া এবং বলা যে তারা যেন সমাজে দায়িত্ব নেন দেখো একবার জাপানে দেখলাম যে ওদের জনসংখ্যা শূন্যের কোঠায় নেমে গেল প্রধানমন্ত্রী তখন শিক্ষকদের কাছে বললেন ওনার ওনাকে উপদেশ দেন তার উপদেষ্টা মণ্ডলী তারা বললেন যে ওভার টাইম কমায় দিতে আবার ছেলে মেয়ে বাড়ি ফিরবে একখানে থাকবে স্বামী স্ত্রী আবার তারা বাড়লো আমেরিকাতেও দেখি তো আমাদের শিক্ষকরা আমাদের দায়িত্ব যদি নেন আর কি আমি এখনও শিক্ষকদেরকেই শ্রদ্ধা করি যদি কখনো পায়ে হাত দিয়ে কাউকে সালাম করি মায়ের পরে বা বাবার পরে তো শিক্ষকদেরই করি তো শিক্ষকরা যা বোঝেন না যে তাদের কতটুকু গুরু দায়িত্ব একজন শিক্ষক কখনো অবসরে যান না বলে আমি মনে করি তো এইখানে এই ছেলেটা নায়ক বা নায়িকা যারা তারা সেই শিক্ষকের কাছেই যান তাদের মাধ্যমে আবার শুরু করে ধন্যবাদ আপনার কাছে ফিরছি যে আপনি কিন্তু বেশ জনপ্রিয় হ্যাঁ আমাদের ধারাভাষ্যকার হিসেবে যাদেরকে আমরা চিনি আপনি তাদের মধ্যে অন্যতম আপনি কিন্তু বিজ্ঞাপন করেছেন এবং অনেকগুলো কাজ করেছেন সেই কাজের মধ্যে আপনার কিন্তু একটি বিশেষ জায়গা রয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানের সাথেও জড়িত কিভাবে এইগুলো ম্যানেজ করেন বা এই এই জার্নিটাকে একটু যদি আমাকে ছোটো করে বলেন ইনফ্যাক্ট শান্ত হয়ে যায় মানুষের যদি প্যাশন থাকে না তাহলে সবগুলো বিষয় নিয়েই আসলে কার্যক্রম করা সম্ভব যেমন কমেন্ট্রি বা ধারাভাষ্য করে থাকি অনেকগুলো বিজনেসের সাথে আমরা ইনভলভ লেখালেখি করে থাকি বিজ্ঞাপনের মডেল হয়ে থাকি মিউজিক ভিডিওতে মডেল হয়ে থাকি ফলে প্যাশনটা আসলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তার যদি আগ্রহটা থাকে না তাহলে এটা করা সম্ভব আর একটু জিনিস জানতে চাই যে মেলা তো একদম শেষের দিকে আর মাত্র একদিন বাকি আছে কীরকম হলো এবারের মেলা যদি আপনি লেখক হিসাবে বলেন দেখুন আমি অনেক নতুনত্ব দেখতে পাই যেমন ধরুন ধুলোবালি নেই এবারের মেলায় আমি যদি স্বাধীনতা গেটের কথা বলি যেটি ওপেন করে দেওয়া হয় এটি একটি চমৎকার উদ্যোগ যারা লেখক তাদের জন্য একটা জায়গার ব্যবস্থা করা হয় এটি অসাধারণ এবং সব মিলিয়ে যদি নিরাপত্তার কথা বলি সেটিও কিন্তু অসাধারণ তবে একটা বিষয় আমি জানি না ফেরদৌস হাসান ভাই আমার সাথে একমত হবেন কি না অনেক বড় বড় লেখকেরও কিন্তু এবার খুব বেশি বই পাঠকরা কেন যেন সংগ্রহ করেনি আমি জানি না এটি কি গুণগত লেখার কারণে বা গুণগত যে ভাবটা সেটির অভাবের কারণে কি না অথবা অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে থেকে ফিরবো ফেরদাস হাসান আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি আপনার কাছে কি মনে হয় যে এবারের বইমেলা কেমন ছিল সব কিছু মিলিয়ে হ্যাঁ এবং আপনার নাটকের বই নাটক এবং লেখালেখি সব কিছু মিলিয়ে আপনার তো দুই ধরনের দর্শক আছে পাঠক আছেন এবং টিভি দর্শক যারা আছেন দুজনের কাছ থেকে কেমন রেসপন্স পেয়েছেন একটু যদি বলেন আর কি না ওই যে শাহাবাদ যেটা বলল যে এবার ভালো ভালো লেখকদের বই বিক্রি হচ্ছে না এবার সত্যি বিক্রিটা খুব কম জি স্পেস বেড়েছে সৌন্দর্য বেড়েছে নিরাপত্তা বেড়েছে সব কিছুই বেড়েছে দর্শকের সমাগম বেড়েছে কিন্তু আমি শান্তা খুব অবাক হয়ে যাই যে এত মানুষ যায় যদি একটা করেও বই কেনে মেলায় কিন্তু একটা বইও থাকার কথা না তো বই কেনাটা বা যায় ওখানে ফুচকা খায় চটপটি খায় অনেক দাম দিয়ে খায় বা যাওয়ারও তো একটা খরচ আছে তাই না এত কষ্ট করেই যদি মেলায় যায় একটা কি বই নিতে পারে না এত হাজার হাজার বই বের হয়েছে একটা বইও কি তার পছন্দের মতো না আমি একটু নাটকের জায়গায় ফিরে আসি আপনি কিন্তু চমৎকার রোম্যান্টিক নাটকের নাট্যকার এবং নির্দেশক আপনার নিজের কোন পরিচয়টি ভালো লাগে যে নাট্যকার নির্দেশক নাকি লেখক হিসাবে একটু যদি বলেন আর কি 
আমার আমি তো আগে মূলত লেখকই ছিলাম পরে টেলিভিশনে নাটক লিখি আমার লেখক শুনতেই ভালো লাগে আর কি আচ্ছা আমি যদি আপনার প্রচুর নাটক কিন্তু খুব জনপ্রিয় হয়েছে সিনেমা নিয়ে কি পরিকল্পনা আছে সামনে আমরা কি আপনাকে দেখতে পারবো কি না না সিনেমা করার আমি মূলত সিনেমারই লোক আর কি আমি সিনেমার বহু শিবলি সাদিকের যত মানে সিনেমা হয়েছে বা আগে যে এইটিজের যে ভালো ভালো সিনেমাগুলো ধরো মায়ের অধিকার অন্তরে অন্তরে এইসব সমস্ত বিখ্যাত ছবি আমি লেখক ছিলাম চিত্রনাট্য বা সংলাপ আমি লিখতাম কাহিনী আমি লিখতাম তো আমি কিন্তু সিনেমাটা খুব ভালো বুঝি বা আমি আমার নাটকগুলো অনেকটা ওই ফিল্মিক মানে সিনেমাটিক করেই করি তো আমি যেটা মনে করি যে যেমন ধরো আমরা সেই সময় সিনেমা করতাম এক একটা সিনেমার বাজেট থাকতো তিন কোটি টাকা জি আমি এখন আমার মাথায় আসে না যে ষাট লাখ টাকা দিয়ে বা পঞ্চাশ লাখ টাকা দিয়ে কিভাবে একটা ছবি হয় কারণ আমরা যে টেলিফিল্ম বা ইয়েগুলো বানাচ্ছি বা এখনকার যে সিনেমাগুলো বানাচ্ছি আমাদের টেলিফিল্মের সাথে মতো তো সুন্দর হয় না সেই সিনেমাগুলো দর্শক কেন দেখবে আমি যদি আরেকটি আলোচনা আসি সেটি হলো আপনি কিন্তু ডিফেন্সে ছিলেন সামরিক জীবনে ছিলেন সেই জীবন আর এখনকার জীবন হ্যাঁ বেসামরিক জীবন নাট্যকার জীবন সেলিব্রিটি জীবন মানে আপনি আমাদের খুব জনপ্রিয় একজন নাট্যকার নির্দেশ কেমন লাগে এই যে ডিফারেন্সগুলি আছে যে আলাদা আলাদা জীবন একটু যদি আমাদেরকে বলেন না সেনাবাহিনীর জীবন তো খুব শৃঙ্খলার ভেতর একটা ডিসিপ্লিন জীবন খুব সুন্দর একটা জীবন হ্যাঁ সেই জীবনটা তো অবশ্যই তবে সেনাবাহিনীতে থাকার জন্য অনেক কিছু শিখেছে নিয়ম অনুবর্তিতা ডিসিপ্লিন বিনয় সব কিছুই মানে ওখানে শেখানো হয় ওখানে প্রথমে শেখানো হয় যে কি করে একজন ভদ্রলোক হওয়া যায় জেন্টলম্যান দেন অ্যান্ড অফিসার তো আমি কতটুকু হতে পেরেছি জানি না বাট এখনও চেষ্টা করি সেই আপনার কাছে একটু ফিট যে নতুন কি কি কাজের পরিকল্পনা আছে বা কি নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন আপনার স্বপ্নটা যদি একটু শুনি স্বপ্নটা অনেক পুরনো স্বপ্ন আর মাত্র খুব বেশি দিন বাকি নেই মে জুন মাসে বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হবে ইংল্যান্ডে এবং বাংলাদেশ সেখানে অন্যতম পরাশক্তি কোনো সন্দেহ নেই বিশেষ করে এখন যারা বাংলাদেশ দলে খেলে থাকে যাদেরকে আমরা পাঁচটি পরশ পাথর বা পঞ্চ পাণ্ডব বলে থাকি তাবি ইকবাল সাকিব আল হাসান মুশফিক উর রহিম মাহমুদ উল্লা মাশরাফি বিন মোর্তজা এখনই সময় আসলে এবার বিশ্বকাপটা জয় করা এবং মাশরাফি বিন মোর্তজা তার হাতে কাপটা উঠুক যেটি সারা বাঙালি জাতি প্রত্যাশা করে আমারও স্বপ্ন বহুদিন ধরে যেটি আমি কমেন্ট্রিতে বা ধারা ফাঁসে বলে থাকি বাংলাদেশ একদিন বিশ্বকাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হবেই হবে সেটি যাতে এবারে বাস্তবে জানতে চাই আপনার যারা ফলোয়ার বা আপনার মতো যারা আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিতে ধারাবাস্যকার হতে চায় তাদেরকে আপনি কি অনুপ্রেরণা দেন বা কি সাজেশন দেন সমতায় ইনফ্যাক্ট আমি কিন্তু গত বৎসরও কমেন্টেটার হান্ট করলাম বা ধারাভাষ্যকারদের নিয়ে হান্ট করলাম সেখান থেকে বেশ কয়েকজন ভালো ভালো ধারাভাষ্যকার বেরিয়ে এসছে পরামর্শ এইটুকু সেটি হলো যে যদি বাংলা ভাষায় কমেন্ট্রি করে প্রমিত বাংলা ভাষায় কথা বলা যদি ইংলিশে কমেন্ট্রি করে প্রমিত ইংলিশে কথা বলা এটি একটি বিষয় প্রোনাউন্সিয়েশন যেটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটি ভালো হতে হবে এবং তাৎক্ষণিক কথা বলার যে ক্ষমতা এবং সেটি হতে হতে হবে প্রাসঙ্গিক এবং ভাষার ভান্ডার সেটি থাকতে হবে অনেক মাধ্যমে তাদের অবস্থান কেমন বা তারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে কিনা একটু যদি নিয়মিত নিয়মিত তারা করে থাকে এবং এই বছর নতুন করে কমেন্টেটার হান্ট হবে কেমন করছে তারা আপনার চোখে কেমন লাগে তাদেরকে অনেক ভালো অনেক ভালো অনেক ট্যালেন্টেড তারা ইনফ্যাক্ট প্রচুর হোমওয়ার্ক করে যেটা খুব দরকার কমেন্ট্রি করার জন্য লেখাপড়া করা দরকার দেশি বিদেশি পত্রিকা ম্যাগাজিন পড়া টেলিভিশনে খেলা দেখা কোন কমেন্টেটর বা ধারা ভাষ্যকার কি বলে সেগুলো ফলো করা সেটি তারা করে থাকে আপনার কাছে ফিরছি সিনেমা কেন পাচ্ছি না এটা একদম প্রথম প্রশ্ন আর সামনে ছাব্বিশে মার্চ আসছে মানে পহলা বৈশাখ আসছে ঈদ আসছে কি আয়োজন আছে নাটকে আমরা কি দেখবো আর কি একটু যদি বলেন সিনেমা তো আসলে যেটা হয়েছে যে সেটা মূলত বাজেটের কারণে স্বপ্নটাকেই যদি সে ছোটো করে ফেলে আমাকে যদি বলা হয় যে ষাট লাখ টাকা দিয়ে একটা সিনেমা করতে হবে তা আমি তো অনেক কাটছাট করে করব তাই না সিনেমার ক্যানভাসটা তো অনেক বড় আর এটা আর এখনও ওই ছাব্বিশে মার্চ তারপরে পহেলা বৈশাখ এগুলো নিয়ে এখন শিল্পীরা যেভাবে 
পারিশ্রমিক হাঁকছেন আমরা যত কম টাকা পাচ্ছি আগে একটা নাটক করে অনেক বেশি পেতাম জি জি 7 8 লাখ টাকা পেতাম এখন সেটা নেমে এসেছে 2 লাখ টাকা আড়াই লাখ জি তারপরে কিছু শিল্পী আছে তাদের মনোপলি তারা করছেন এখন তো প্রোগ্রামের লোকটা নাটক দেন না দেন মার্কেটিং এর লোক তো তারাই বেছে দেন যে কোন ডিরেক্টর করবে তারাই বেছে দেন কোন শিল্পী করবে যার ফলে একটা খুব একটা নৈরাজ্য চলছে আর কি তো আমাদের নাটকটা এমন একটা জায়গায় চলে গিয়েছিল সেখান থেকে আমরা আস্তে আস্তে ক্রমশ আমাদের কোনো সবগুলোই এরকম এই খামখেয়ালি স্বেচ্ছাচারিতার কারণে এইভাবে চলে যাচ্ছে এবং তার ভিতরে একটা বিজ্ঞাপনের যে যন্ত্রণা তো আছেই এগুলো মিলে মানুষ যে আমাদের তো আর ধরো নাইট ক্লাবে আমরা কিন্তু বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের এই যে টেলিভিশনের আশীর্বাদ হিসেবে চলছে হ্যাঁ কারণ বিজ্ঞাপনের স্পন্সরের কারণে কিন্তু আমরা না সেটা তো আগেও ছিল যে পাঁচটা কোম্পানি একটা নাটকে করত এখন আমি ফেরদৌস হাসান আমি 40 বছর ধরে নাটক করি আমারও যতটুকু বিজ্ঞাপন কালকে যে ছেলেটা আসছে তার নাটকে তার 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 ততটুকু বিজ্ঞাপন আমরা জানি চ্যানেল আইতে কিন্তু আপনারা একটা একটা নাটক চলছে মার ছক্কা সেটি নিয়ে যদি একটু বলেন আর কি না এটা ক্রিকেটের উপর আর কি জি জি কিভাবে হ্যাঁ জি আপনার সাথে একটু যদি লিংক করতে চাই যে মার ছক্কা নিয়ে যদি একটু বলেন আমাদের একটা নাটক যাচ্ছে চ্যানেল আইতে একটু আপনার কমেন্টারি ভাষায় একটু যদি বলেন আর আমি ফেরদৌস হাসান ভাইকে आंतरिक भाव धन्यवाद जाना जो क्रिकेट नहीं नाटक करार जो परिकल्पना ग्रहण कर लें আর যদি কমিউনিটির কথা বলেন তাহলে বলি যে বল করলেন আপনি কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ বল করলেন একটু খাটলেন তার ব্যাট করবেন ফেট দাও সাসান ডান্সিং ডাউন দা উইকেট এ লফ টেট অফ ড্রাইভ ওভার দা টপ বল চলে গেল চ্যানেল আই রূপর দিয়ে সীমানার বাইরে ছক্কা ও সাধারণ ও সাধারণ ও সাধারণ ফেরদৌস হাসান আপনি কি ওনাকে এই নাটকে কাস্টিং করবেন কিনা অভিনেতা হিসেবে আর আপনি সেখানে অভিনয় করবেন কিনা একটু যদি দুজনে কাস্টিং করেন আমার তো এটা হয়ে গেছে এটা তো মানে পুরো প্রচার চলছে তো শরাফত ভাই যদি আমিও তা ওনা আমিও ওনার একজন খুব বড় ভক্ত আমি বই মেলাই দেখি ওনাকে ঘিরে অনেক লোক থাকে অসংখ্য লোক তার কাছে অটোগ্রাফ নেন তার বই কেনেন খুব ভালো লাগে দেখে হ্যাঁ উনি একজন সত্যিকারের আমরা জানি যে ডিরেক্টররা কিন্তু নেপথ্যের মানুষ এবং প্রচার বিমুক মানুষ এবং তাদেরা কিন্তু দর্শকের কাছ থেকে একটু একটু দূরে থাকার চেষ্টা করে আপনার কথা শুনি যে আপনার অভিনয়ে যদি ফেরদৌস হাসান আপনাকে কাস্টিং করে এরকম একটা নাটকের জন্য আপনি অ্যাক্টিং করবেন কিনা Uh, I am really honored এবং আমি খুব হ্যাপি হব যে ফেরদৌস হাসান ভাইয়ের মতো এত বড় একজন বিখ্যাত পরিচালক বলি রাইটার বলি যাই বলি না কেন আমাকে যদি তার নাটকে অন্তর্ভুক্ত করে ডেফিনেটলি আমি সেটা করে দেব কোনো সন্দেহ নেই আর এর আগে সাফাত মনসুর রানা ঈদের একটা বিশেষ টেলিফিল্ম সেটিতে অ্যাওয়ার্ড নাইট ইন ফ্যাক্ট নাটকটির নাম সেই নাটকে কিন্তু আমাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ওটাই আমার জীবনের এই মুহূর্তে আমার আসলে মনে নেই নাটকের ডায়লগ গুলো যেহেতু সেখানে অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার যে উপস্থাপনা সেইগুলো মূলত দায়িত্বটা আমাকে দেওয়া হয় এটুকু আমার মনে পড়ে এবং সেখানে হিল্লোল নওসিন তারা অভিনয় করেন আপনাদের প্রত্যেককে জানাই স্বাগতম এখন যাকে পুরস্কৃত করা হবে তিনি আমাদের দেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় খ্যাতিমান স্বনামধন্য বরেণ্য নন্দিত পরিচালক অভিনেতাদের বেশ বই বের হয়েছে এই যে যারা তারকারাদের যাদের বই বের হয় অনেকের হয়তো লিখনে সেই অভিজ্ঞতা নেই হয়তো জনপ্রিয়তার কারণেই লিখছে সেই ব্যাপারটি আপনি আমাদের সানু একটা বই লিখেছে এই চ্যানেল আই লাখ সুন্দরী সানু আমি তার কবিতার খুব ভক্ত আমি তার কবিতা নিয়ে গানও করার চিন্তা করছি খুব ভালো মানটা আমি তার একটা বই নিয়েছি এবার খুব ভালো মানের উপন্যাসে তাম্রলিপি থেকে আমি একটা বইটা নিয়েছি ওইখান থেকে সানু খুব ভালো লিখেছে খুব ভালো লিখছে 
जनप्रिय प्रत्येक मानुषे एक चिंता भावना आलदा दर्शन तो थके तो अनेक भलो लेखें चाहले लिखते पर तबी अन्दरता पढ़ी नहीं सानुर बी पढ़ी और कविता गो नियमित देखी खेब मान खूब भलो चोख रखबे